Ja, dat is gevaarlijk. En die mistige moet, als het bij mist, toe is. Als het ook bij gevaarlijk, want dan moet je ook kennis het. Want altijd moet je dank en je kop op. Ja, gelukkig nou was ik niet in de gevaar. Alles veilig, altijd veilig, ja. Maar hier was het niet zo wat verdrankt die heeft zo, die water. Hannes is een goede mens. En hij is een... Uh, uh, uh. Vaardig voor die ijs. Hij is nou die dak van die ijs. Hij is streng op zijn manier, en maar bij een stel. Die kinderen zo, kan nou vital. Als je die dag gaat, is het meteen rond, wie is op zo'n moet Alles moet op zijn recht, wie zo zijn wil je en zo. Je noemt maar klinkt met een sjaal, hij is er altijd. En... Om met te werk, stel vertel stories en zo en zo weet je al, al dikke. Stacked against the rocks near the southernmost tip of Africa, in the Western Cape, located about 225 kilometers from Cape Town, lies one of the oldest secluded fishing hamlets known as Buffelyachs Bay. From the village within your line of sight is Coin Point, a small area with only one main street. Coin Point is known for its treacherous seas and shipwrecks. From the debris and planks of wrecked ships, Johannes's father built his home, the home that Johannes and his family still lives in today. We were born in 1938. It is now 76 years old. My father was a first man all the years. My ma was a huisvrouw, rood gebak. My pa was a man wat hy het eerlijk gereedskap gehad nie, maar hy het al die, met die saag en die hammer en die boog, wat hy van die planke wat hy uitgeskom het, en hy die vrakke uit, die pa opgetel het, op wat aan mekaar gemaakt, aangepul. En so het hy op die seer daarmee gegaan. Ik weet dat hij eerst met die roeispanen gewerkt en nadat had hij voor mijn oud bord eentje gekocht. Toen kon ik makkelijk mij bij van die Ilmse mensen uit hier samen met hem op de zee gewerkt. Tijd dit was het leven goed, was het nooit ongeleid. Altijd genoeg voor het gewis. Je kan al die species gevangen. Tijd dit. Familie, normaal en ook hier op Bavaria's komen vakantie ook. Eerst tijden, kerst is tijden en waar er nou vakantie tijden is. En daar had ik haar ontmoet. En zo heeft ons maar nou sociaal zijn. We weten dat ons vertrouwen. Toen ons getrouwd was ik 25 jaar oud. En hij was al in de dertig geweest. En toen het uh, ons het getrouwen op die... 28 oktober. Oh, het is uh, vijf. Dat was van jou, Sophie, Angeline, Jodien en Rodney. 
Organizations like the South African United Fishing Front, SAUFF, work very closely with fishing communities to ensure that they are informed about their rights and the ever-changing landscape of the ocean. Uh, I'm with an organization called the South African United Fishing Front, um, and our primary objective is to ensure um, that those deserving fishermen out there, um, that their rights, their fishing rights are reinstated one way or another, and we also work on the value chains to ensure that our people get uh, what, what the resources are worth that has been allocated to them. That has been one of the very uh, sour points uh, in the allocation processes, primarily because um, our people, the, the level of ignorance has also led to vast exploitation by business, uh, big business and by unscrupulous uh, buyers, marketers in the industry, where people get, you know, about 10, 10 or 20 percent of the value uh, the actual value of the resources that's been allocated to them. South Africa's fishing industry is heavily industrialized and perhaps that is where the core of our problem lies. If we take away half 
of, of the allocations to the industrial bodies in South Africa, to the big five, the big fishing companies, and we put that into the hands of smaller communities, we can create vibrant and viable fish markets. What can happen is, as it is too late, let the people have a first right to get rid of it. Or free permits, not free permits, but permits to get for a year or what for a year, and you must have a permit to get rid of it. And they have a right to get rid of it. Then it's fine, because they must have a lot of income to get rid of it first. Bivalias Bay on the Cape South Coast is basically a one-horse town. Very small community, uh, extremely diverse um, in terms of, of political affiliations, uh, religious affiliations, but people do get along there. The, the interim relief um, dispensation brought some relief to the area, um, although not sufficient. Uh, they are too isolated. There are no other alternate sources of income in that area. Uh, people go out there, they, uh, they go and pick sour figs and they try and sell that. They catch a bit of fish, they try and sell that. Um, but there's no sort of sustainable form of income other than uh, those who have rights there because even the interim relief uh, cannot provide a, a sustainable form of income. Uh, we, we're all aware of that. Um, there is a factory being built there now, a, a farm, an abalone farm by Viking uh, Fishing. Um, how that is going to impact on the community, we still need to find out. We are hopeful that um, the local community will get first preference in terms of employment on, the, on that farm. Om aan is as jy eilik een man wat kan stil sit die. Hy is baie met sy ander te doen. So hy is een man wat hou van werk. Op die oomlik doen ons die droobamboes vir die inkomste vir die gemeenskap en vir ons self. Want hier is die ander werk hier nie. Daarom het ons maar probeer om die inkomste te kry. Want die lewe is maar nou dier. En alles, ons is veel van die winkels af, en dit kost geld om daar te kom. Daarom probeer ek maar nou altyd om te werk, om ook een inkomst te tijd. Maar ek is die oudste wat hier werk. Je haalt mekaar in die werk en ons is blij dat het allemaal vriendelijk is en allemaal een werk het om iets te verdienen. Jaudin Swam, Omane se dochter. Ik is hier in Tijkies, maar net een collega van alle, van Omane. Op die oomelik is die span of vol, en het is net so 20 mens of so vies. Maar as hy ga uit die opens kan aan die mans, mense hier kan weeg, maar mense verkies moes nou eindelijk hier die type weeg, soos wat ons nou doen. Die aan die mans, mense hulle is gewoond aan die see, en hulle is vissig man nou. Hij is streng op zijn manier, en maar bij je stel. Je noemt maar klinkt interessant, hij is er altijd. Om iets te ver, schaal vertelt stories en zo'n zo'n beetje al al dikke. Op wanneer je hoekje partij? Ik ga je nu bij langs zetten op je plek. Waar je benen steeg of je lieden maten wordt steeg, want dan kan je niet zo lekker lekker mooi lekker opstaan nee of je. Binnen kan niet zo lekker bij me en zo. Ik blijf daar, want ik kan altijd aan de gang blijven. Ja, als een mens gelukkig is in je weer en je hou van je weer, dan ga je niet makkelijk los. En ik kan niet gewoon zeggen, ik kan gewoon zeggen, jij moet gaan werken of 
Moenie weer kies, sien. Dat was sy besluit, dat was sy keese gewees. Kom, maar hy kan nie stil sit, he. My ma had die vols, vir ons vertel het nou. A ou boom kan jy nie uithaal om om hier aan die plek te gaan, plant die. Want hy sal daar nie groei nie, want hy is moest nou al klaar gegroeid. Sy hoogtasse het hy moest nou al gehad en sy. Sy leven, as kan jy maar sê, is hier. En jy kan nou nie aan die plek gaan, aan nieuwe leven gaan. Dan gaan hy nie daar aard nie, want die grond en die geaard die daar is, ja, daar is wat hier gewees. Ik heb zes broers gehad, maar één is nu later voor een jaar had ik één afgestelde. En dat is ook nog vijf. Dan moet ik één wat nu daar aan in de oudste in de laag. Hier is nog twee en één is bij de huis ook. Nou is het daarom nou een beetje nader, hier van haar gaas bij toe, als wat ons destijds hier van haar bij de huis op toe moet gaan. En dan kan ons maar net ook één keer in een maand gaan en dan moet jij jou hele maand zijn koos koop. En daarmee moet jij uitkomen. En tot je nou weer gepuier, dan moet je maar nou weer bij de huis op toe gaan. Nou ja, dat is vervoer voor haar niet. Een beetje geëld hier, een vraag. Genoeg. Je moet koos koop, je moet jou kinders op school houden, je moet... Je moet, je moet alle kleuren en goed... Je, alles wat je nodig hebt, moet je moest maar nog gaan koop. Maar je kan niet voorblijven. Je leven is nog bij die dames. Kijk, de hele tijd kon je... Met mijn geld kan je bij je gekoopen. Met mijn geld kan je koos kopen, je kan wel kleren kopen, je kan schoenen kopen. En dan kan je nou van je geld rechts afhangen. En dan moet je net met een zakje uit hebben. En dan kan je met dat met een zakje goed eten. Zo tieren die goed doen. Hij heeft wel je leven bijgetrokken. The distance that Dicky and Hannes have to travel for grocery shopping is about 37 kilometers from Buffelsjach to Gaansbaai. While in Gaansbaai, they visit Hannes' older brother who lives in a retirement home. Taking care of their elders is not unusual business in their community. Morgen, Tiki, hoe gaan we met jou? Ja, is klaar. Jullie prachtig, jong. Lekker die ouderdom kan je ook geen onderweg. Lekker mee, we zijn lang aan mijn tijd, maar ik weet mijn tijd. Hoi, Hannes. Hoe gaan we met jou? Nee, wat? Jij hebt die hele bubbeljak besnapt om morgen aan mij. Ja, die hebben te snel opkomen. Dat is redelijk op je eerste zin. Kijk hoe mooi het opa is, wat hij gewaar in is. Het is allemaal lekker warm om zo te lenen, opa. Niks waar. Geen bepommen, Nassi. Ja, hij was ook een vester, maar hij is hier op gaan bij de vers. Al die jaren. Daar was hij aan de rij. Hier ook aan de rij te doen. Maar niet vers. Emily is een gewone huisdruk. Maar... Ik zei, hou op van bij te werken. Ik heb nu twee jaar terug. Ik heb nog hier achter die bamboeskamp nog tuin gemaakt. Onze overigens was bij je goed. Mooi tomaties, koel, longkool. Maar die zie is hier echt voor. Niet die zie, niet die wind is te sterk. Thank you. Okay. 
Ik werk al een twaalf jaar voor de muziek. En toen ik geleerd verzwangerd was het met roeipootjes. Kleine roeipootjes. Dat is een harde leven, maar ook in de een kan is een lekker leven. Maar je moet kan eten. Je moet kan eten en aan nou. Ik heb, ja, ik kan maar zeggen, ik heb het gezegd. Ik drie, vier maanden later verschiet. Want die bij ons is niet eerlijk goed dat wat van verzwang niet. Als we net gaan bij je. Ja, en aan de boete van de man is of zo wat nou weer uitgaan, wat nou ook is. Maar we halen niet maar een eigen vis, maar een plekje toe. De meeste van die mensen wat hier opgegooid het en goed geworden, is vis of mannen. Hij is nog bij je jong en, 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 en. misschien uit die school uit of zo. Daar gaat het vangen samen met de ouders, samen met de paans vis. Dat is ook een vastvanghoofd waar je belangrijk is. Um, I also come from a similar background, so I can identify with most of the people in the communities. And when they go to bed with a cut cup, like we call it jam and jam on brown bread and a black, uh, black coffee, I do the same. I can live with it, you know. But um, perfectly I spy like like all the other communities uh, are suffering under the same uh, regime, fishing regime. Uh, that makes it almost impossible for people to survive. And we've got to think about the children, we've got to think about the, the seniors. We've got to think about putting uh, um, into place a fund, something similar to a pension fund for retired fishermen. It's just not there. And if you look at the amount of money that we make of fishing alone, then, then it's almost inconceivable to think that, that big companies haven't made provision for these for these people who has worked for them for decades and decades. So so yeah, I, I think everybody is, uh, is is falling under the same hammer. Uh, but we need to to address these issues, and it has to be done collectively. Government has to partake in it. Stakeholders, everybody, big industry. Um, my personal view on South Africa is that. Although we're in a new dispensation, South Africans in general, and I, this is across the board, South Africans don't know how to share. And we need to teach our people how to share. Because we simply, you know, the, the more we got, the more we want. And, and this is a, it's an attitude that is, that is really driving a lot of our people into abject poverty when we can indeed, when we are in a position to assist, you know, our fellow men and our fellow fishermen. Ja, in de oostplek terugkomen. Want nu kan je ook zien wat gaat die aan en hoe die leven hier is op die plek. Als we het nu gaat hier ook aan de mensen komen om ons te bezoeken, om ons te komen kijken, vragen te vragen hoe leef je hier, hoe gaat het hier, dan zullen we ook blijven.